നമസ്കാരം ദാനവ ചക്രവർത്തിയായ നരകാസുരൻ്റെ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അത്യാർത്ഥിയുടെ ആൾരൂപമായിരുന്നു നരകാസുരൻ നാരായണാസ്ത്രം കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് അതിശക്തനുമായിരുന്നു അയാൾ മനുഷ്യരെ മാത്രമല്ല ദേവലോകത്ത് ചെന്ന് ദേവന്മാരെയും പലപ്പോഴും ആക്രമിച്ചു ദേവകുലത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യകുലത്തിൽ നിന്നുമായി ഏതാണ്ട് പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് സ്ത്രീകളെയാണ് ഭാര്യമാരാക്കി ഏതാണ്ട് തടങ്കലിൽ എന്ന പോലെ തൻ്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ താമസിപ്പിച്ചിരുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ ശക്തിയും അധികാരവും അത്യാർത്ഥിയും ഒരാളിലെത്തിയാൽ എന്തായി തീരും അവസ്ഥ എന്നുള്ളതിൻ്റെ പ്രത്യക്ഷ ഉദാഹരണമായിരുന്നു നരകാസുരൻ നമുക്കും ചിലപ്പോൾ ഇതുപോലെ അത്യാർത്ഥി ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചിലർക്കൊക്കെ ആർത്തി ഭക്ഷണത്തോടായിരിക്കാം ആഹാരം ആസ്വദിച്ച് കഴിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒരു അനുഗ്രഹം തന്നെയാണ് എങ്കിലും അത്യാർത്ഥി ആയാൽ അത് ആരോഗ്യത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും മരണത്തോട് നമ്മെ കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും സമ്പത്തിനോടുള്ള അത്യാർത്ഥിയും നമ്മെ പലപ്പോഴും ദുരന്തങ്ങളിലേക്കാണ് കൊണ്ടെത്തിക്കുക ചിലർക്ക് അധികാര സ്ഥാനങ്ങളോടാണ് ആർത്തി പണ്ടൊക്കെ രാജാക്കന്മാർക്ക് മാത്രമായിരുന്നു അധികാരത്തിനോട് ആർത്തിയെങ്കിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്കും ഭരണ നേതാക്കൾക്കുമൊക്കെ അധികാരത്തോട് ഒരുതരം ആർത്തി തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യപരിപാടിയുടെ നോട്ടീസിലൊക്കെ പ്രോട്ടോകോൾ അനുസരിച്ച് തങ്ങളുടെ സ്ഥാനം താഴെയായി പോയി എന്നു പറഞ്ഞ് മല്ലടിക്കുന്ന നേതാക്കന്മാരെ ധാരാളം കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത്യാഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ അത്യാർത്ഥി നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കയറാതെ നാം സൂക്ഷിക്കുക തന്നെ വേണം പ്രത്യേകിച്ച് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവർ ദൈവത്തോട് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കണം ദൈവമേ അഹന്ത അല്ലെങ്കിൽ അധികാര സ്ഥാനത്തോടുള്ള ആർത്തി സമ്പത്തിനോടുള്ള ആർത്തി ഇതൊന്നും എൻ്റെ മനസ്സിൽ കടന്നുകൂടാതെ കാത്തുകൊള്ളണമേ എന്ന് തന്നെ മതി അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് തൃപ്തിയായി എന്ന് തന്നെ നാം പറഞ്ഞ് ശീലിക്കണം അങ്ങനെ ഒരു മനോഭാവം നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ജീവിത വിജയത്തിലേക്കുള്ള ഒരു മന്ത്രം നാം സ്വായത്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞു